Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So dito na naman tayo, dalawa lang ang sagutan natin. Medyo marami-rami na rin tayo na sagutan ito. So hanggang ito na lang dalawa para yung the rest naman yung sasagutan natin. Marami pa kasi tayong pending. So number one, solve for x. Solve for the value of x. Tapos, ito yung equation natin. So, isolve lang natin yung value ni x dito. This is 157. I-rewrite muna natin. Equals 3 na i-multiply natin sa x minus 5. Then, plus 10. Now, according sa order of operations or yung kilalang PEMDAS. Sa loob ng parenthesis dito, wala na tayong masolve kasi ang nandyan ay meron tayong number at variable x. So, ang gagawin natin ay ito, mag-multiply tayo, 3 times x, this is 3x. 3 times negative 5, this is negative 15. And then, kopyahin natin yung the rest sa operation dito. Yung the rest ng mga numbers. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Negative 15 plus 10. May utang kang 15 Ten lang yung ibabayad mo. So, may utan ka pang negative 5. So, kopyahin muna natin si 3x. This is 157. So, minus 5. Next. Itong minus 5, since pang minus siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang add na siya dito sa 157 natin. So, this is plus 5 equals 3x. 157 plus 5, this is 162. Now, itong C3, since pang multiply siya sa X, kapag matransfer, pang divide na siya dito sa 162. So, X na lang ang matitira dito sa kabila. So, 162 divided by 3, this is 5, 15, 1, 12. So, this is 4, 4 times 3, this is 12. So, ang sagot dito ay... 54. So, ang value ni x dito ay 54. Ngayon, i-double check muna natin kung 54 ba yung value ni x. So, kopyahin muna natin si 107, uh, 157, tapos yung 3, at yung x, yung value ni x dito ay 54. So, minus 5 plus 10. Unahin muna natin yung nasa loob ng parenthesis. 54 minus 5, this is 49. Next, multiplication. 3 times 49, and this is 147. Now, yung 147, kung ada natin ang 10, that is exactly equal to 157. Therefore, yung sagot natin 54 ay tama. Next, number two. Which of the following expressions is always negative? Ito mga kalintulad nito. Iba lang yung nandun mismo sa civil service exam, pero dapat alamin nyo kung paano ito sagutan. If A is more than zero and B is less than zero. Anong ibig sabihin nito kung yung value ni A ay more than zero? So, lagi yung positive yung value ni A. Now, kung less than zero naman yung value ni B, ibig sabihin nito lagi niyang negative yung value ni B. Yung tanong, which of the following expressions is always negative? Sa choices dito, ito lang yung klarong negative talaga yung sagot. Kasi ang ibig sabihin ng A, B means A times B. Ang value ni A ay laging positive na i-multiply mo sa value ni B na laging negative. So, therefore, laging negative yung sagot dito sa choice letter B. Pero, kailangan natin yung isa-isahin para mag-gets kung paano naging laging negative. Paano na lang yung ibang mga choices o yung nasa ibang mga choices. Si choice letter A. Meron tayong negative na A, B. Yung nasa loob ng parenthesis na A, B. Ang value ni A, lahat na kung halimbawa 
uh, palagay natin na 2. So, ang value ni A, positive 2, na i-multiply mo siya sa value ni B na halimbawa ay negative 2. So, i-multiply mo siya sa negative 2. Next, doon pa rin tayo sa loob ng parenthesis. 2 times negative 2, this is negative 4. Now, yung negative 4 na yan, i-multiply natin dito sa negative na nasa labas. So, negative times negative 4, this is positive 4. So, eliminate na natin si choice letter A. Next, dito tayo sa choice letter C. A minus B. Laging tandaan si A ay positive number halimbawa positive 4. Itong si B ay laging negative halimbawa negative 2 ang value ni B. Kopyahin si minus sign. Again, huwag kalimutan kung paano mag-minus mga unlike signs. So, pariho tong negative. So, dapat mag-change muna tayo ng sign. So, this is 4 plus 2 positive. Para eliminate natin si choice letter C. Para sa detalye kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, pwede nyo search for more examples, unlike signs, tapos idugtong lang yung lunalin. Para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa unlike signs. Next, choice letter D. Ito ay A na i-multiply sa negative B. Again, yung value ni A mismo ay laging positive. Example, this is positive 3. Next, ang value ni B ay laging negative. Yung value ni B ay laging negative. So, example, this is negative 2. Yung value ni B. Huwag kalimutan yung isa pang sign na yan. Klaruhin lang natin, ha? Yung value ni B ay negative. Halimbawa lang, negative 2. Kapag ganito na, negative B. Now, kung value ni B ay negative 2, Ito lang si B ang negative 2. Therefore, meron pa yung negative na kopyahin natin yan siya. So, dalawang negative, this will give us positive 2 na i-multiply natin sa positive 3. That will give us positive 6. So, therefore, eliminate na natin itong si choice letter D. Therefore, ang tamang sagot dito ay itong letter B. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.